Good evening po. It's another Wednesday and uh, welcome to our midweek sermon or midweek teaching. So let's start. Welcome po sa LA First Filipino Church of the Nazarene. At uh, sa gabi na to, favorite gospel ko ang pag-uusapan natin. Yun. Siyempre po, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, uh, subscribe, share, kung ano-ano pa. <laughs> At LA Phil Naz sa YouTube, Facebook, and Instagram. So, huwag niyo pong kalimutan. So, and also, siyempre, join our church every Sunday, 9am, sa Wiley Chapel, 3401 West 3rd Street, Los Angeles, California. Ito po yung mga fellowship schedule namin. Meron po kaming Wednesday, kagaya ngayon, 7pm ng gabi, walk through the Bible, virtual midweek, live po ito sa Facebook at sa YouTube. Meron din po kaming Fridays, 8 to 10pm, Zoom live group, and Saturdays, 10 to 11am, Zoom prayer breakfast. Sunday, 9am, syempre, in person at Wiley Chapel, at live din sa virtual worship, Facebook and YouTube. So, nandito po tayo every Wednesday, my journey of a lifetime malapit nang matapos walk through the Bible. Nagsimula po tayo sa Old Testament 39 books mula sa Genesis hanggang sa Malachi. Pumasok na po tayo kamakailan lamang sa uh, New Testament. 27 books po ito lahat. Ayan. At saka tapos na po tayo sa Matthew, Mark, Luke. Ngayong gabi, yung favorite gospel ko sa apat na to ang gospel according kay John. So mapapansin po natin, ito po yung gospel of John. Ang sumulat ay si John, John the Beloved. Siya rin ang sumulat ng 1 John, 2 John, 3 John, at saka ng Revelation. So lima lahat ang sinulat niya. Alright, so ano-ano nga ba ulit yung mga gospel? Siyempre, nandiyan yung uh, gospel, of, uh, gospel according kay Matthew. And then yung gospel according kay Mark, yung gospel according kay Luke, at syempre, sa ngayong gabi, the gospel according kay John. So, game ka na ba? Mm-hmm. Nako, alam nyo ba na ang uh, sumulat ng book of John or gospel of John ay ang tinatawag na the beloved disciple. No, he's one of the, kumbaga, part ng inner circle ni Jesus Christ no at siya lang ang natatanging disciple no na kumbaga nandoon pa rin sa tabi ni Jesus during the time of crucifixion he is believed to have been the youngest maring siya yung pinakabata sa mga disciples at saka yung nga nabanggit ko na siya rin ang sumulat ng revelation first second and third john alam niyo si John ay uh, sumulat no sa mundo no kumbaga ang audience niya ay ang uh, buong mundo kahit na pakabata niya pa ay uh, malawak ang kanyang audience kasi kung matatandaan niyo si Matthew sinulat niya ako ito yung gospel no para sa mga Hudyo si Mark naman para sa mga Romano si Luke naman para sa mga Hintil no si John eh kumbaga uh, yung scope niya kumbaga kasali lahat no yun ang maganda doon actually ax- <laughs> sorry nabulol ako actually no, the word na world yung salitang world ay uh, kumbaga it occurs more times no doon sa gospel of john no na kumbaga kesa doon sa i-combine mo pa yung tatlo at ang keyword sa gospel na to ay believe na in fact ay uh, ginamit na uh, over 90 times dito sa gospel na to. Alam nyo, ang tema ng gospel according kay John ay uh, si Jesus daw ay ang eternal son of God. This gospel ay filled with uh, personal interviews, mga miracles no, na nag-emphasize ng deity no, ni, at saka yung sonship ni Jesus. No? At over 30 times no, sa libro na to, Eh, si Jesus refers no, to God as my Father. No, so yung connection 
may kita natin. Alam niyo, isa sa pinaka-interesting sa gospel na to na pagbinasa niyo siya ng buo, maintindihan niyo dito kasi sa sa yung sa dito the book of John sa revelation na sinabi o na alala niyo do sa Exodus no chapter 3 verse 14 uh, ito yung patungkol na tinanong si ano si Lord no sino ka ako yung the great I am ko na alala niyo yun ano at uh, dito yung in connection doon sa Exodus na yun dito pinakita yung stress ni John yung deity of Jesus yung pagka niya no kasi ginamit ni John yung mga yung mga the great I am ni Jesus Christ no? kasi ko naaalala nyo uh, sabi ni Moses sino ang sasabihin ko kung kung tanungin ako kung sino sino nagpadala sabi niya sabi niya I am the great I am pagdating sa New Testament eto inexplain ni Jesus kung sino yung the great I am Tingnan natin. No? Sa so John 6.35, sabi niya, I am no? the bread of life. He who comes to me will never hunger. No, in-stress niya doon. Siya ang tinapay ng buhay. No? Sino pa? Sabi niya, the great I am. No? Patunay doon sa Exodus 3.14. Sabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. No? John 8.12. Ano pa? Ano pang sinabi niya na siya ang the great I am? How about yung sinabi niya na before Abraham was I am? In fact, yung ginagalang nilang ninuno na si Abraham, sabi niya, bago dumating si Abraham, siya na ako. <laughs> In fact, ako gumawa sa inyong lahat. Kaya nga siya ang the great I am. Base dun sa the great I am na yun, ano pa? Ang sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. John 10, 11. No? The great I am, sabi niya, sa 11, 25, I am the resurrection and the life. Kumbaga, tinawid ko ang kamatayan. Ako ang pagkabuhay muli. At ako mismo ang buhay. Ako ang author ng buhay. Ganyan, yung great I am. No, eto pa, sinabi niya. No, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. John 14.6 Eh siya talaga. And the great I am. Diba? At ito pa. Sabi niya, the great I am. Sa Exodus, I am the vine. At kayo ang mga branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa. John 15.5 Iyon. Pinatunayan lamang yung nasulat sa Exodus 3.14 sa Old Testament na sabi niya ang siya ang great I am. Pagdating sa New Testament sa Gospel of John in stress ng writer na to na si John sa so, pamamagitan ng pag-inspire sa kanya ng Holy Spirit na isulat na, at ipaliwanag kung sino ang the great I am. E tingnan naman natin. Pastor, ano-ano ba mapabasa namin dyan pag binasa namin ang, ang Book of John? Naku, ito yung outline. Ito yung matutunghayan mo. Number one, the prologue. No? Kung baga, uh, sa chapter 1, verse, verses 1 to 18, the public ministry ni Jesus. No? 1, 19 to 12, Yung last evening niya sa kanyang mga disipulo. Chapters 13 to 17. Yung kanya patungkol sa suffering niya, sa death, sa resurrection, matatagpuan naman sa chapters 18 to 20. At syempre, yung epilog ay sa chapter 21. Ayan, teka, magsimula tayo. Nabanggit doon kanina, the prologue. Okay. E ano ba yung ibig sabihin ng prologue? Alam nyo, alam nyo yung prologue, eh, it's an open, uh, kumbaga, opening the story no? that establishes the context and gives background details. No? Often some earlier story that ties into the main one and other miscellaneous information. Kumbaga, may dialogue, ibig sabihin, dialogue, dalawa kayo nag-uusap, may monologue, mag-isa ka lang nagsasalita, kagaya ng ginagawa ko ngayon. Meron din prologue. No? yung opening ng story kumbaga at mamaya yung epilogue pag-usapan natin ano ba yung prologue? eto nga 
dito na nagsimula na no yung uh, yung tinatawag na forerunner no sino ba yun alamin nga natin alam niyo itong section na to ay kumbaga introduction na nag-reveal do sa purpose ng libro at dito Uh, kumbaga, mapapansin nyo lahat ng mga writer na nagsisimula sa ganitong klaseng manner na suited for doon sa purpose ng kanyang isinulat. Alam nyo, si John, nagsimula siya no, doon sa eternity past. No, kumbaga, in-establish na siya. Si Jesus ay ang Word. No? Kumbaga, the Word and the Lord is one. In fact, si Matthew at saka si Luke Tiniscribe nila yung coming of the Messiah sa perspektibo ng isang human being. Pero si John, tiniscribe niya si Jesus no, bilang sa perspective no, ng isang divine person. Alam nyo, uh, sabi nga, eh, matitrace natin yung pre-existence no, ni Jesus with the Father no, from before the world was pinaliwanag dito sa prologue na to. Up to the point nung, nung naging human flesh na si Jesus. You know, with amazing simplicity, nako, John tells us of the pre-existent Son of God. Ang ganda ng pagka-explain niya. Sa mga verses na to, sa chapter 1 verses 1 to 18, mapapansin natin na si, G, si John dineclare niya si Jesus na the most perfect and complete expression of God we can ever know. No? In fact, state niya rin dito na to sa very first verse that Jesus is God. No? Sabi ni John, si Jesus daw, no? yung buhay daw ni, Je- ni Jesus, no? Mga Jesus' life shines against darkness from many people fail to recognize and receive Him. No? However, alam niyo ba, na to those na who will receive no ang Panginoong Hesus Kristo. Eh ano ba ang uh, sinasabi dito? No. Alam niyo, sabi sa John 1:12, yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Wow. So parte na tayo ng pamilya doon sa tatanggap sa kanya. Alam niyo, Uh, prologue pa lang, busog ka na eh. Diba? Tingnan natin, ano nangyari doon sa public ministry ni Jesus na matatagpuan mo naman sa chapters, uh, sa chapter 1, verse 19, hanggang chapter 12, verse 50. So, alamin natin, ano ba nangyari. Sa section na to, pinoint out ni John na yung patungkol sa buhay ng isag ng nangangalang Forerunner. Ah, hindi. Hindi yan. Hindi. Toyota Forerunner yan eh. Okay. Ito sinasabi kong Forerunner. Okay? So, alam niyo na bakit Forerunner ang pangalan ng Toyota. Anyway, si St. John. Ito nga. No? Si, hindi, hindi ito yung... Okay. Iba si John the Beloved. Iba si John the Baptist. Si John the Baptist yung pinsan ni Jesus. Yung anak ni, ni Elizabeth. Yung anak ni Zacharias. Okay. No? Siya, siya yung, siya yung uh, forerunner ni Jesus. Si, si John, sumulan na ito, siya yung John the Beloved. Magkaiba sila. No, Kung baga, dito uh, sa John's Gospel na ito, eh, nirefer niya yung mga miracles no, na tinawag niyang signs. Yun. No? Pagkatapos siyang explain yung kung sino si forerunner, anong gagawin niya, ano yung isaset niya, kung gaano kahambol tong forerunner na to, pinaliwanag naman ni John na yung mga miracles si Jesus, tinawag niyang signs. No, miracles, ano ba miracles? Ang miracles ay mga bagay na mahirap explain. No, however, tong si John, he stresses na something else no, in calling them signs. No, kasi kasi bakit? Kasi kaya niya tinawag na yung mga miracles na signs kasi they proved Jesus was the div- divine son of God, right? And after no Jesus first sign, yung kuna alala niya yung changing the water into wine do sa Cana, 
yung wedding doon. Eh, his disciples na na-convince sila na ko, deity talaga to. Diyos talaga to. No, first miracle pa lang eh, talagang wow. No, at kung naalala nyo, uh, yung when Jesus decided to cleanse the temple, no, which is also a sign. Kasi he came to cleanse or correct yung religion of the Jews. Matatagpuan niya sa chapter 2 verses 13 to 25. Doon naman sa chapter 3. Alam niyo, makikita naman natin dito yung encounter na kay Nicodemus. Sino si Nicodemus? Ito yung moral man na alam niya ang scriptures. He recognizes si Jesus na magaling na teacher but he does not know him as a savior. Kaya ito yung classic, yung heart of the Bible na John 3.16 na pinaliwanag na you need to be born again. No, kumbaga, sabi niya doon sa John 3.16, no, no, kumbaga gano'n na lamang pagmamahal ng Diyos sa, kanyang, sa, sa mundo na to na pinigay niya yung, yung kanyang pugtong na anak. Na kung sino man ang sasampalataya sa kanya, ay sigurado mga liligtas. Alam niyo, Jesus explains to him kay Nicodemus na ang salvation does not come from the works of the flesh but as a free gift from God. Yun. Libre lang. Hindi mo kailangan na indulahensya. Hindi mo kailangan na mag, uh, mahabang prayer. Hindi mo kailangan lumuhod. Hindi mo kailangan pasin yung katawan mo tuwing Lenten season. Libre lang. Lumapit ka lang sa Panginoon. Ano naman matatagpuan natin sa chapter 4? We find Jesus naman dito na kinakausap ang isang babae sa Samaria. Alam niyo, itong mga Hudyo, usually, nagdidetour sila around Samaria no, when traveling from Galilee to Judea. Kasi para sa kanila, ang mga Samaritano ay mga unclean and baka i-defile silang, madumihan sila. Sa totoo lang, merong bitter hatred existed, no? between the Jews and the Samaritans in Jesus' day. Itong hatred na to ay pwede mo pang matrace back some hundred years no, to the days of the Assyrian captivity. No, Pinag-aralan natin no, sa, sa, sa the Book of Kings kung naalala nyo. The, the Samaritans, alam nyo, were descendants of the Jews of the Northern Kingdom who intermarried with non-Jews. Yan. Mga pinsan din nila pero half-breed, kumbaga. E ito ay unforgivable sa mga Hudyo. Kaya later when the Jews of the Southern Kingdom no, na galing sa Judea were building the temple na sa tulong din, no, nag-offer ng help itong uh, mga Samaritano but they were harshly told that they were not needed or wanted because they were no longer Jews. Hindi na kayo Hudyo, hindi namin kay kailangan, sabi ng mga taga uh, taga South, no? Alam niyo itong mga this itong mga mga animosity na to, hindi nagsubside. Kaya Jesus, no, did not share in this prejudice of his day. Iyon. Si Jesus champion na yan. Kumbaga sa panahon natin, no, walang prejudice, walang racism. Si Jesus ganun, walang hindi to yung tipong uh, mga api ng ibang kulay. Kung may accent ka, apihin ka, hindi, hindi siya ganun. No, he went through Samaria, hindi siya nagpaikot-ikot, hindi siya umiwas. No, instead of uh, around Samaria, iikutan niya, hindi, he went through. Pinapapakita lang dito ng Panginoon natin does not favor Jews or Samaritans or any class of people kahit Ilocano ka, British, African, Pakistani, Chinese, or Bisaya. Sa Panginoon, mahal ka niya. Pantay-pantay ang tingin niya sa atin. At ano naman natin, makikita natin doon sa chapters 5 and 6. Dito, makakita tayo ng dalawang miracle na ginawa ni Jesus Una in the healing of the crippled man at the pool of Bethesda. At syempre, sino ba naman makakalimot sa classic na feeding of the 5,000? Di ba? At uh, after feeding the 5,000, no, eh, ano ang gustong mangyari ng mga tao na gawin ni Jesus? No? Ito, basahin natin. John 6.15 Therefore, when Jesus realized 
that they were about to come and take him by force to make him king, he withdrew again to the mountain by himself. Eh kasi naman itong mga tao, kahit ngayon, pag nakakita lang na kagalingan sa'yo eh, gagawin kang hari, lodi ka na, kumbaga. Pero hindi naman kasi yun ang panawagan niya. Si Jesus focus, nandun siya para ialay ang sarili. Diba? Para, alam mo yun, para, para, para iparamdam ang pag-ibig ng Panginoon. At nakakatawa nga, no? in John chapter 6, verses 31 to 63, dito, Jesus tells the multitude, they cannot follow Him. Sabi niya, hindi niyo ako pwedeng sundan. Kasi, uh, hindi niyo ako pwedeng sundan dahil gusto niya lang ng physical benefits, dahil kumakain kayo, kumagaling kayo. No, but the Father must draw them to Him for the right reason. So kung susunod ka sa Panginoon, hindi dahil sa benefits na makukuha mo lang sa Panginoon. Kung hindi, yung spiritual need mo, kayang punuan ng Panginoon. He also tells them that He might die or ascend back into heaven where He was before. No, ano naging reaction ngayon ng multitude? Dito sa revelation ni Jesus na to, Ang nakakatawa, 666 pa. <laughs> John 666. From that moment, many of His disciples turned back and no longer accompanied Him. Iniiwan siya. Kasi nga, sabi niya, sundan niyo ako dahil may spiritual need kayo. At pupunuan ko yan. Pero kung sinusundan niyo lang ako dahil sa physical benefits or sa kumagaling kayo, kumakain kayo, whatever, mababaw yun. Ito, reaction. Nag-turn back yung iba at hindi na sumama sa kanya. Kalungkot, ano? Sa present day natin, daming ganito eh. Kapag may problema, punta sa church, iyak, tulo ang luha, tulo ang sipon. Lord, patawarin mo ko. At pag nakakuha na yung benefit sa Panginoon, binigay na, nagkaroon na ng kotse, ng bahay, ng green card, nagkaroon na ng lahat ng pangailangan sa buhay. Gumaling na sa sakit. Kumbaga lahat ng mga benefits sa binigay ni Jesus, nakalimutan na ang Panginoon. Hindi nila nalalaman na uh, spiritual need ang dapat nilang hanapin sa Panginoon. And the rest will follow. Diba sabi nga, seek ye first the kingdom, of the, the kingdom of God and His righteousness. And all these things will, kumbaga, uh, follow. All these things will be added sa iyo. Ano naman na nangyari sa chapter 7 hanggang sa chapter 9? Ayun, nakakatawa. Kasi nagkaroon ng increasing conflict between Jesus and the Jewish leaders kasi sumisikat na si Jesus. Sa chapter 9 naman, may kita natin yung healing of the blind man no? causes him to believe in Jesus. At alam nyo, because of his confession about Jesus, no? this man is cast out sa synagogue dahil kinonfess niya si Jesus ay Lord. Parang sa buhay niyo, maaaring makast out din kayo ng mga tao na nasa paligid niyo dahil you're following Jesus. After this incident, Jesus gives His great discourse on the Good Shepherd doon naman sa chapter 10. Anong sumunod? Siyempre, the raising of Lazarus. Yan ang last sign or miracle sa Gospel of John. Sa other Gospels, no, it records Jesus raising someone from the dead, but none had been dead for four days like Lazarus. Iba to, ibang level to. Na nabanggit sa ibang Gospel, maaari, meron siyang binuhay sa pagkamatay, pero ito, ibang level. Apat na araw ng patay. In fact, kahit na dahang, dahang libong taong ka ng patay, kaya kang buhay ni Jesus at yung mangyayari lahat yan. Lahat tayo ay, uh, we will meet Him up in heaven. Alam niyo, this miracle has such an effect no, on the people of the Jewish leaders na want to put both Lazarus and Jesus to death. No? Gusto nilang patayin, hindi lang sila. <laughs> nakakatawa, no? gusto nilang patayin si Jesus. Ano nakakatawa? Kakabuhay lang ni Lazarus. Gusto nga naman nilang patayin. <laughs> At itong section na to ends no? with Jesus' triumphant entry. Saan? Doon sa Jerusalem. At dito nag-end ang kanyang public ministry. 
Ayan. Kung naaalala nyo, may linggo ng Palaspas. Ayan. Yung Palm Sunday. Yun yung kinokomemorate natin. Kasi sabi nila, Hosanna, Hosanna. Di ba? Jesus, the King. Kumbaga. Okay. Tingnan natin. Ano na nangyari? So sabi natin, uh, kumbaga, uh, We talked about yung prologue, yung public ministry ni Jesus. Ano na nangyari? Yung last evening with the disciples. Sa so chapter 13, to, chapters 13 to 17. Doon sa so chapter 13, the disciples are arguing. No? Nakakatawa yung argue nila. Para yung argue natin hanggang ngayon. Uh, they're arguing over who is the greatest. <laughs> ngayon ang uh, usapan eh. Sino ba goat? greatest of all time. Si Lebron ba? O si MJ? Or si Kobe? Or si Shaq? Or si Karim Abdul-Jabbar? Or si Wilt Chamberlain? No? Anong sagot ni Jesus na sa, na sa ano nila? Sa, sa kanilang tanong na Lord, sino ba ang greatest? ba? Diba? Sabi ni Jesus, When Jesus had washed their feet and put on His outer clothing, He reclined again and said to them, Do you know what I have done for you? You call me teacher and Lord and you are speaking rightly since that is what I am. So if I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do just as I have done for you. Yo. Ngayon, kung gusto mo maging goat, magpakumbaba ka. Yan ang sinasabi ni Jesus. Di ba? Maga, uh, ano ka, humility pa rin. Ang nauna ay nahuli, ang nahuli ay nauna. Ngayon, ano naman nangyari sa chapter 14? Sa chapter 14 dito, Jesus, no? Cure for troubled heart or heart in trouble ay ang pananampalataya sa Panginoon. Na inexplain niya dito na kung meron kang trouble heart, faith in God, ang gamot dyan. Jesus' words here give comfort to His disciples. No? Na assuring them that even after His death, Jesus would be with His followers through the Comforter. Yun ang Holy Spirit. Sabi niya, truly, truly I tell you, a servant is not greater than his master. And I'm, I'm sorry, ito yung, ito yung kanina na, na nalimutan kong basahin. No, sa, balikan lang natin yan. Truly, sabi niya, I tell you, a servant is not greater than his master and a messenger is not greater than the one who sent him. If you know these things, you are blessed if you do them. No, dito sinasabi niya na, kumbaga, kung gusto niya nga na maging goat, ay eh, mahuli kayo. Gusto niyo mauna, mahuli. At gusto niyo mahuli, mauna. Ganun lang kasimple. Ngayon, balik tayo dito. Cure for heart ng trouble. Sabi na, Lord, faith in God, pananampalataya. No, inassure niya yung mga disciples niya na, na even after His death, may darating na magko-comfort sa kanila. No? Actually, uh, ano sa palagay niyo yung secret of uh, fruitfulness? Jesus reveals in John. Ito, nasa John 15.46, basahin natin. Sabi niya, remain in me and I in you just as a branch is unable to produce fruit by itself unless it remains on the vine, neither can you unless you remain in me. I am the vine, sabi ng Panginoon. You are the branches. The one who remains in me and I in him produces much fruit. Ayan. Magiging mabunga ka because you can do nothing without me. If anyone does not remain in me, he is thrown aside like a branch and he withers. They gather them, throw them into the fire, and they are burned. Oh. So maging fruitful, remain in Jesus. Kasi sa yung vine, tayo yung branches. In chapter 16, no, dito Jesus reveals no, His going away will mean the coming ng Holy Spirit. 
ano nga ba yung apat na bagay na sinabi ni Jesus that the Holy Spirit will do pag dumating ang Holy Spirit. Una, basahin natin. 16.8 And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Yon ang first na gagawin ng Holy Spirit. Ano pa? Pangalawa, sabi niya, But when He, the Spirit of the truth, comes, He will guide you into all the truth. Yeah, the truth will set you free. The Holy Spirit will set you free. Right? At sa 14, ano sabi? And He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. So, i-acknowledge niya. Diba? Kasi meron tayong the God the Father, God the Son. Ito na yung God, the Holy Spirit, who, who's acknowledging yung kanilang Trinity. No? Next. Pinag-usapan natin yung prologue and, prologue and then um, public ministry ni Jesus, yung last evening niya kasama yung mga disciples. Pag-usapan naman natin ngayon yung suffering, death, and resurrection na matatagpuan sa chapters 18 to 20. Itong section naman na to, it talks about yung mga betra- betrayal, yung mga trials, scourging, crucifixion ni Jesus. No? Alam nyo, none of this None of this does Jesus try to avoid or delay. Hindi niya sinubukang magpatumpik-tumpik or i-avoid or i-delay itong mga to. He is obedient no? Unt- unto death, even the death of the cross. Grabe. Obedient siya hanggang sa point of death. No? Alam niyo, lahat ng disciples, except kay John, no, deserted Christ after his arrest. Iniwan siya. So not only will Jesus' death involved in physical pain, but also there's a mental pain of seeing those na lahat na mahal niya, iniwan siya. Except kay John. Now, little do they know, even though he is killed, now, in a few days lang, he will find them and will encourage them again to believe on him. Iniwan niyo ako. Painful sa akin yan, mentally. Pero hindi niyo alam. Isang araw babalik ako after three days. Hindi para balikan kayo. <laughs> Kung hindi para i-encourage kayo at maniwala kayo muli sa akin. Alam niyo si John, kung meron kayong magiging kaibigan, ito masarap maging kaibigan. No? Kasi hindi marunong mang iwan even to the point of death. Ayan, pagsapa naman natin yung last part, yung epilogue sa chapter 21. Alam niyo, Uh, dito, yung kumaga, Jesus' appearance after His resurrection ay nakatulong sa mga disciples no, to regain their faith. Kasi imagine, ayan ay misaya pagkatapos namatay. Pagkatapos mamatay, nabuhay. Kasi nung namat, pagkatapos mamatay, parang hopeless na. Wala na. Saan tayo pupunta ngayon? Pero nabuhay. Nung nakita nilang nabuhay si Jesus, eh, sineselebrate natin every Easter eh. No? Na-regain yung kanilang faith. Sabi niya, eto na, we're back in business. Kasi Jesus wants no doubt left in their minds. Na kumbaga, patutunahay ako sa inyo. Na, eh, I am beyond death. Actually, he also gives Peter, eh, the, the disciple na nag sa kanya three times. No? Naalala niyo yun. No? He, he gave Peter an opportunity to confess him three times then. Yeah. Yun ang maganda. Imbis na bumawi, nag-encourage ang Panginoon. Ano nga ba ang last words ng Panginoon? No, uh, what are the last words of Jesus recorded dito sa gospel na to? Sabi niya, it is my will that he remain until I come. What is that to you? Sabi ng Panginoon, you follow me. Ang basihan dito, si Peter kasi nagtatanong, eh Lord, paano naman to si John? Itong writer ng gospel na to. Eh sabi niya, eh ano namang mangyayari sa kanya? Kasi, alam mo yun, itong si Peter, makulit talaga eh. Pero itong si Lord, sabi niya, eh, no, wala ka na doon. If it is my will that he remain until I come, kung mabuhay siya hanggang 2021, problema ko yun. Akin na yun. At ano yun? Sa, an, ano, ano may dudulot sa inyo nun? 
pinakagusto kong sinabi ng Panginoon, you follow me. Mga kapatid, wag po kayong tumitingin sa mga tao sa paligid nyo. Sa pastor nyo, sa simbahan, or kahit saan pa man. Huwag nyong iaalis ang inyong pananampalataya, focus, at pagtingin sa Panginoon. Ang sabi niya, you follow me. Yan yung huli niya sinabi. Sa Gospel of John. Kaya I encourage you, follow the Lord, accept Him as your personal Lord and Savior today. Yan po ang The Gospel of John, ang aking favorite gospel. Alam niyo po bakit ko siya favorite? Ito po ang gospel na to ang uh, malaking tinulong sa akin ng binasa ko sa pamagitan ng tulong ng Holy Spirit na intindihan ko ang Biblia, pag-ibig ng Diyos, I find my I found myself crying sa sa dorm and uh, graduating ako ng college no and, uh, and I accepted Jesus as my personal Lord and Savior. Kaya favorite katong gospel na to. Next attraction po, the book of Acts. So sa susunod po natin pagkikita, pag-uusapan naman natin ito ang mga gawa ng mga apostol, disipulo ng Panginoon. Exciting din to. Ito na kasi na-establish na ang simbahan natin ngayon. No, ito yung mga forerunners naman ng simbahan ngayon. So, nasa na pa tayo? Tapos na tayo sa 39 books ng Old Testament. Tapos na tayo sa history of life of Jesus, no? history life of Jesus na tinatawag na four gospels or mabuting balita. No? At uh, papasok na tayo sa history of the church naman. Sa book of Acts tayo magsisimula. Excited na ba kayo? Nako. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa gabi na to. Salamat at tinatawag mo na for us to follow you. Kung ngayong gabi ay nakikinig ang nanonood ka at nais mong tanggapin ng Panginoong Iso Kristo, inaniya kita na sabayan ako sa aking panalangin. Lord Jesus, I repent of my sins. I ask for your forgiveness. I am a sinner. But I believe that you died upon the cross for me. That you shed your precious blood for the forgiveness of my sins. I accept you now as my Lord, my Savior, my God, my friend. Come into my heart and set me free from my sin. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. And Amen. Nako, the Lord bless you po and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and Amen. Kami po ang inyong Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. Ang nagsasabi pong magandang magandang gabi sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutan to follow us, subscribe to us, share our uh our uh, uh, faith share our our sermons our teaching no at uh, join our church kung available ka open na ngayon punta po kay simbahan namin ha at uh, wag niyo pong kalimutan ito po yung mga fellowship schedule namin at uh, it's another Wednesday maraming salamat sa Friday meron po kaming Zoom Bible study kung available po kayo ay iniinbitahan po namin kayo ulit Salamat po. God bless. At uh, we'll see you soon again. Bye. Happy Wednesday.